Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Ich heiße Katharina und ich zeige euch unser gemütliches Zuhause. So, und das ist unser Wohnzimmer. Also wir wohnen hier mit vier Personen, mein Mann und ich und unsere zwei Kinder, 19 und 6. Das Haus ist 1964 gebaut worden. Wir wohnen hier seit 2013. Auch, dass wir hier Kompromisse eingehen müssen, war auch klar. Denn so ein älteres Haus oder beziehungsweise eine Doppelhaushälfte, die ist relativ fest. Viel verändern kann man nicht. Also die Einrichtung unseres Zuhauses ist etwas, was sich ständig ändert und ähm, wächst, aber ganz langsam. Manchmal ist es einfach ein Teil, was ich entdecke. Also so wie zum Beispiel dieses äh, Marmorregal. Das dürfte aus den 60er Jahren stammen. Ist modular, das heißt, man kann das auch unterschiedlich zusammenstellen. Ich habe es geholt, ohne zu wissen, wo es dann später stehen wird. <lacht> dann fand ich einfach diese Ecke am passendsten und drumherum wurde alles umgebaut, sozusagen. In diesem Regal ähm, habe ich meine Bildbände. Ich habe sie nicht mit dem Rücken nach vorne, weil ich das optisch einfach ruhiger finde. Und ich mag es auch, mit Lichterketten zu arbeiten, mit so ganz feinen wie diese hier. Ich finde, die machen ein bisschen Magie im Raum. Ich sehe im Internet Ideen, ähm, Inspirationen, die finde ich toll und ich fühle mich herausgefordert, etwas selber herzustellen. Und zum Beispiel diese Lampen, das Design ist von einem Berliner Unternehmen, soweit ich weiß. Kann man modular bei denen zusammensetzen und ich sah die, ich fand sie cool und ähm, dachte, ich probiere es selber mal aus. <lacht> und da gab es zum Beispiel solche Lampenhalterungen aus Holz, die kann man ja bemalen. Und die Halterungen, die waren quasi eine eigene Kreation. Die Wand wurde gedübelt. In die Stangen hat mein Mann ähm, Stifte reingebohrt, die dann quasi in die Dübel reingedreht werden. Ein bisschen Farbe ist schön. Und vor allem, ich mag rosa und grün. <lacht> also bei DIY-Projekten ist es so, dass es einmal die Herausforderung ist, einfach selber mit etwas mit den Händen zu machen und natürlich auch Geld dabei zu sparen. Bei mir ist es so, dass ich sehr gerne umdekoriere oder umstelle und ähm, bei Bildern ist es dann eben so, dass man Löcher dafür braucht. Ja? Und wenn ein Bild mal ein anderes Maß hat, ähm, muss entsprechend gebohrt werden und da hat mein Mann ein Problem mit. <lacht> er möchte nicht so viele Löcher in der Wand haben und deshalb war das quasi unsere Lösung, dass wir die Bilderleisten gebaut haben, weil wir keine in der Größe fanden, also in dieser Länge und wir haben einfach lange gebraucht, schnell selber gemacht. Also vor sechs Jahren haben wir den Wohnwintergarten angebaut. Die frühere Fensterfront war ungefähr auf dieser Höhe und das Wohnzimmer war uns zu dunkel und auch zu klein. Und wie ihr seht, ist es richtig hell. Diese Tür, das ist eine Faltschiebetür, die lässt sich komplett öffnen. Das heißt, wir haben hier einen Übergang von Wohnen zum Garten. Und hier wird, wie ihr seht, gemalt. Da werden auch die Hausaufgaben gemacht von meiner Tochter. Und das ist zum Beispiel eine antike Schulbank, die ich unbedingt haben wollte, weil ich auch selber fotografiere und in der Fotografie gerne ähm, ja, nostalgische Bilder mache. Das ist eine Gründerzeitvitrine. Sie hat mein bestes Geschirr. Also das ist zum Beispiel eine antike Garaffe, die Dessertschalen, also die geben auch richtig schönes Licht. Müsst ihr euch so vorstellen, also wenn da zum Beispiel Kerzen auf dem Tisch, äh, auf dem Tisch stehen, dann wird es nochmal von hinten beleuchtet und das ist ja so magisch. <lacht> Erbstücke haben wir leider keine. Wegen unserer Geschichte. Wir sind in den 90er Jahren nach Deutschland gekommen und da gab es jetzt keine Möglichkeit, viele Sachen mitzunehmen. Nun geht's zum Essbereich. 
Das Besondere am Essbereich ist vermutlich dieser Ast. <lacht> Ähm, war eine Notlösung, weil wir keine Lampe über dem Esstisch hatten, nachdem wir den umgestellt hatten. Also die Lampe verändert sich im Laufe der Jahreszeiten. Jetzt ist sie winterlich. Im Herbst hatte ich zum Beispiel Herbstlaub, also getrocknete Eichenblätter, die ich gepresst habe und aufgehängt habe. Sah auch sehr schön aus. Das ist jetzt im Winter unsere gemütlichste Ecke mit diesem Schaukelstuhl, der in der Parallelstraße zu verschenken stand und meine Tochter gemeint hat, den müssten wir haben. Also hier sitzt man wirklich gemütlich, vielleicht mit einem Gläschen Wein am Abend. Der Kamin war auch etwas, was mir besonders wichtig war. Am Anfang, als wir das Haus gekauft haben, war das die erste Sache, wo ich gesagt habe, die müssten wir haben. Eine der besten Investitionen überhaupt. So, und da seht ihr einen Baumstumpf. Das war der erste, der bei uns zu Hause eingezogen ist. Den hat mein Papa in Trinde geschliffen und mir geschenkt. Und somit hat er quasi den Grundstein für meine Liebe für irgendwelche Baumstämme gelegt. Also wir haben quasi eine Küche von der Stange. Zum einen war auch nicht das Budget da, etwas Besonderes zu kaufen und zum anderen, wie gesagt, auch wenig Zeit. Und deshalb versuche ich das jetzt zu individualisieren. Hier seht ihr zum Beispiel meine Brettchen, die ich selbst zugesägt habe. Das war auch eine spontane Entscheidung, die Bretter so zuzusägen. Also mit dieser Form, es hat auch einen Hintergrund und zwar kann ich sie beliebig verlängern. Jetzt muss ich gucken, welche Teile miteinander verbunden werden. Eigentlich war das ein langes Brett. Das habe ich aufgearbeitet. So, wenn ich jetzt eine lange Tafel habe, könnte ich meine Brettchen so hinlegen, also servieren als ein langes Servierbrett. Aber für so ein langes Servierbrett bräuchte man eine größere Küche. Und deshalb ist es jetzt unterteilt. Diese Gefäße sind aus Rinde, also aus Baumrinde. Die habe ich aus Sibirien mitgebracht, also aus meiner Heimat. Und hier wird Salz, Pfeffer und andere Gewürze aufbewahrt. So, das ist unsere Dusche. Mein Mann hat komplette Fliesenarbeiten im Haus selber ausgeführt. Der Waschtisch haben wir auch individuell gebaut, also aus einer Bauplatte, die er dann befließt hat. Und da seht ihr wieder einen sehr großen Spiegel und der ist einfach dazu da, um den Raum optisch zu vergrößern. Wir haben natürlich noch ein Hauptbad und das zeige ich euch gleich. Mit der Badewanne, das war mir ganz wichtig. Und auch dieses Badezimmer haben wir ähm, komplett selber gemacht. Und das Besondere an diesem Badezimmer ist, dass wir komplett äh, nur Naturmaterialien verwendet haben. Also wir haben hier Pelmut, ähm, Mosaik und äh, Travertin, also echte Steine. Und auch die Möbel, die wir hier haben, sind komplett aus Naturmaterialien, also Holz. Für den DIYs, die wir haben. Dieses Regal, das Design sah ich bei Pinterest, das haben wir aus einem alten Bettrahmen zusammengebaut. Mir schwebte ein Baum vor, ich wollte unbedingt einen Baum hier im Badezimmer haben. Also jedenfalls habe ich hier zerschlagene Spiegel und meine Muster, Fliesen, verarbeitet. Jetzt zeige ich euch das Kinderzimmer. Das ist unser Mädchenzimmer. Ja, das Motto des Zimmers könnte man sagen, äh, märchenhaft. <lacht> Märchen sind auch ganz wichtig bei uns. Tatsächlich, äh, wenn wir mal eine Feier veranstalten, eine Kinderfeier, dann gerne unter einem märchenhaften Motto. Und zum Beispiel letztes Jahr hatten wir das Thema Aschenputtel. Und deshalb hängt jetzt auch diese Kutsche hier. Hier seht ihr Matryoshkas, die kommen aus meiner Heimat. Die hatten wir mal geschenkt bekommen. Also finde ich ganz nett für Kinder und auch sehr dekorativ. Das ist die sowjetische Version von Winnie Pooh. Hier 
Chiburaschka ist zum Beispiel auch so ein Teil. Also ich liebe einfach Teile, die auch einen Teil meiner Geschichte wiedergeben. Ja. Den Baumstumpf habe ich selbst bearbeitet. Also hier war ein Ast gewesen und ich dachte, ja, passt eigentlich ganz gut <lacht> für ein Gesicht von einem Bären und den habe ich bemalt. Den bekamen wir geschenkt und den habe ich selbst gebaut. Das ist ein Untersetzer, also ein Spiegeluntersetzer. Das sind ähm, Schaschlikspieße und einfach kleine Fliesen, die ich draufgeklebt habe. Das besonderste Stück wahrscheinlich in diesem Zimmer ist die Lampe. Das ist eine venezianische. Die habe ich aber ebenfalls auf eBay Kleinanzeigen entdeckt und ich dachte, die ist so märchenhaft, das passt einfach perfekt ins Zimmer. Ich zeige euch das Schlafzimmer. Das, was wir selber hergestellt haben, ist zum Beispiel diese Bank hier. Die ist aus antiken Eichenbohlen zusammengezimmert. Diese Kommode war wahrscheinlich mein Eintritt in die Vintage-Welt. Das war das erste Möbelstück, was antik war, welches ich selbst gekauft habe. Das ist meine Fotoecke. In dieser antiken Vitrine findet meine Fotoausrüstung Platz. Also ich habe hier meine Objektive, ich habe meine Kamera. Unser Schlafzimmer ist ja groß und deshalb habe ich einige Stühle hier stehen, die ich auch für meine Fotozwecke nutze. Und nun geht es in mein kreatives kleines Reich. Es geht hoch. Auf knapp vier Quadratmetern. Das ist natürlich ein absolutes Vintage-Zimmer. Also hier gibt es absolut nichts Neues. Stuhl von Nachbarn, die mir den geschenkt haben oder Sachen, die ich von Freunden geschenkt bekommen habe und so weiter. Und an der Wand habe ich meine Petersburger Hängung. Das sind ähm, alte Ölgemälde, die ich auch beim Trödler oder beim Antikhändler gefunden habe. Dieses Bild ist ein Bild, welches ich geschossen habe. Das ist meine Mama und meine Tochter. So, kommt mit. Wir haben noch einen Garten. Das hier ist eine Sitztreppe, auf der wir gerne im Sommer sitzen oder liegen. Sie darf auch nicht mit Schulen betreten werden. Also es ist wirklich wie zu Hause bei uns. Hier ist ein kleiner Weg, ja, ein Stück, auf welches ich besonders stolz bin, weil ich das selber verlegt habe. Also ich habe über Jahre Steine gesammelt und daraus dann diesen Weg gepflastert. Und in unserem Garten gibt es noch ein besonderes Highlight. Das ist das Spielhäuschen, das seht ihr da hinten. Das ist schon meine Familie, das ist mein Mann. Hallo, ich bin der Marc. Und unsere Tochter, das ist unsere Emma. So, das Besondere an diesem Spielhäuschen ist, dass es ähm, ursprünglich mein Papa aus ähm, großen Verpackungspaletten gebaut hat. Und auch die ganzen Verzierungen da hat mein Papa von Hand ausgesägt, ebenfalls aus Verpackungsmaterial. Ja, nach und nach ähm, wird unser Zuhause immer gemütlicher. Da meine Frau sehr kreativ ist, denke ich, die Projekte werden uns nicht ausgehen. Es gibt keine Abende, wo wir nichts zu tun haben. <lacht> das war unser gemütliches Zuhause. Ähm, freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn ihr mehr Videos äh, sehen wollt, wie andere Menschen leben, dann könnt ihr entweder hier oder hier klicken und den Kanal abonnieren. Tschüss. Tschüss.